第五名的笑是平常在吃的那个蛤蜊，然后一直以来都觉得是有两大物种，一个叫中华文蛤，一个叫丽文蛤。后来研究员就发现、欸、不对，我们在吃的其实一个新的物种叫台湾文蛤、哦。最近也有发现就是新的蟑螂，完全没有兴趣讲。好了，你们对于这个大自然没有一点好奇吗？哈喽，大家好，我是志奇呢。这集是我们的过年特别计划，今天要聊什么呢？好，今天我们要聊的是我们提到二零二三年最受欢迎的七支小车。哦，然后因为需要七支来都是我们放一些比较荒谬、有趣的新闻的地方嘛，所以我们今天就透过这些荒谬的小车，看看二零二三年到底发生哪些好笑啊，然后好玩的事。然后为了这个计划，我们特别请了写最多笑的小车女王欢欢，好、哦，我们一起来聊。哦，大家好，大家好。大家如果不知道欢欢的话呢，欢欢是我们非常早期的伙伴，其实一直到现在都还有继续合作啦。对。现在就是在外稿写手部分，没错。那因为其实每次念书都蛮开心的，因为就是一个没有压力又短短的，然后会有很多莫名其妙的新闻。这样子的新闻就很轻松啊。对，常常在讲的过程当中就是会笑场。赞、啊，<笑><笑>真性情。对，那今天应该会有蛮多秀儿的内容是大家之前没有看过的。不过在开始之前呢，还是让我们先进一段工商服务时间。你是否跟我一样有减重复胖的惨痛经验呢？先别气馁啊！我和减重名医宋叶仁一起推出了外食减重学线上课程，会带你根据体质避开复胖地雷，让好不容易瘦下来的你不再因为三餐外食、没空运动等等原因让体重回到原点。课程首先会带你掌握外食胖的指南，一眼就能够根据食材类型与烹调方法来找到好吃、便利又能够瘦的日常外食。此外，如果想要杜绝复胖，那就一定要认识影响减重成效最关键的荷尔蒙体质，根据体质调整作息。与饮食来减重，就不用勉强自己疯狂运动、节食挨饿，更不用担心一旦松懈就迅速的膨胀复胖。现在这堂外食减重学线上课程已经突破两千人购买了，想要透过外食减重的你，千万别落单啦！趁课程上线前入手呢，都能够享有超值优惠，搭配我的专属折扣码莎莎 fit， 还能够再折两百元，越早买越划算，赶快一起加入吧！我们在那个揭晓榜单之前，我们先来问问看志奇跟欢欢，你们觉得有哪些东西会上榜？我觉得蛤蜊相关好会上榜。蛤蜊相关到底为何啊<笑>？因为我记得我们之前曾经整理过，我印象中它好像很多人看。对，我们那时候就觉得超不可理解，为什么蛤？为什么蛤蜊那么多人看？完全不懂。大家喜欢蛤的新闻，我也喜欢。然后希望蛤这个系列大家也可以偷看，<笑>不要偷窥啊！偷偷支持啊！太偷了，太偷了。好，我们现在第七名的小事，这支第七名是这个有六十万观看，然后是发生在一个澳洲的惊悚故事。然后这个需要在讲什么？他就直接讲说有两个澳洲的女孩，他们在玩自由落体的时候，然后突然间发。发现哭啊，他的安全带松开了，哭啊！那个机器已经在上升当中嘛，然后情急之下，这个小女孩就当机立断，从那个六公尺大概两楼的高度直接跳下来，然后呃，幸好了，她就只受到轻伤就没事，好猛哦、喔，对，超猛。然后另外一个她就下烂不敢动，然后呃，就跟着上去。不过幸好，因为有可能是那个小女孩跳下来，嗯、然后工作人员就发现不对劲，然后就按那个紧急停止钮，就阻止上悲剧。这个当机立断的判断力很强，对对,對，执行力也很猛。哎、欸，如果是你的话，你敢跳？这我觉得我一定会是卡住的那一个，我心里会闪过好像可以跳的念头。可是真的要跳吗？至少会想个两秒吧。我应该会死命抓着，我也会这样、嗯。你们都是死命抓着拍的，这抓得住吗？因为我觉得我的反应速度其实没有很快，是这样。Oh. 我要跳下来的时候，可能它已经到四层楼了，所以我好像也没有什么办法。<笑>对呀、啊，你看，你越犹豫，你每犹豫零点几秒，你不断的往上升呢、欸。对，那个才是重点。对啊，我大概从小一一直到可能真的是国中初期，我就一直弄到一个梦，大概。是一个月或两个月就会弄到一次，就是我们家在开高速公路，然后我中间尿急，然后就到了一个桥的旁边，然后就赶快尿尿，然后尿尿的部分，然后不小心我就跌下去了，然后我就会在那个抓着那个桥墩，然后啊，然后一直啊，一直还没好，然后我爸妈很紧张，要要救我，要救我，然后但我最后还是会掉下去，一直弄到。好可怕哦！所以不要在路边随便尿尿。真的，我们得到了一个穿起来吗？还是在飘的时候没有裤子？还是没有吧？这<笑>重点吧。<笑><笑>我们看一下网友们的留言。就蛮多人有一样的想法，嗯、就哇，你就这么果断可以从两层楼高的地方跳起来，真的很猛，真的是真的真的猛。所以其实也有人就觉得说，哎、欸，可能是合力救了大家嘛。就如果还没有跳下来，可能工作人员根本不会注意到发生这些事情。有感谢合力。另外一个我觉得蛮有趣的，就是呃，有个网友留留言说，哎、欸，四十年后澳大利亚总统合力在接受媒体采访时披露，我<笑>、哦、年轻的时候扛二百吨自由落体车型，六公尺跳下都不受伤。哇，你知道是什么梗吗？是习近平梗，对，习近平梗，什么两百斤麦子，然后十里不换肩。<笑>好，那接着我们看
第六名的 shot， 第六名的 shot 是63万观看，原来是日本的选手。那、嗯、这个这个在讲什么？就是日本有个男的，他毕业之后想用最短的时间去存到一亿，嗯，然后他就呃就可以退休不要工作嘛。那为了达成这个目标，他就生活的超级清寒。他就生活在一个很老的房子里面，然后平常不吹冷气，然后吃东西也吃超简单，嗯，然后就白饭配小菜这样。为了省钱，他甚至连女朋友也不交，也不想要结婚。然后现在他四十五岁，已经存了九千多万了，这是一个励志，对，非常强的人。然后<笑>网友回复，对，我说哇，那真的是一意孤行，一意孤行的部分，哦哦、好烂，很棒耶！我觉得我每次都好欣赏这些网友哦。<笑>然后谐音梗，我希望网友来帮我下标题，他们都很强。<笑>有个另外的人就说：“哦，在台湾房客升值前后二十年，刚好帮房东买了一个新的房子。Okay. ”<笑> okay. Okay. 有另外一个人有补充这个事情的后续啊。嗯、这个人的后续是因为他之所以会这么省吃俭用，想要退休、嗯，是因为他上班非常的痛苦，所以他老板很糟糕。嗯、然后呃，当然又没有办法辞掉工作，就只能给自己一个希望，他想要存到下辈子的生活费。我觉得我不能过这种生活，过那么多年，不可能。我可能会还是选择就继续射出下去，可是我每天都过得稍微再快乐一点，把痛苦分散。就是你可以存到八十岁有营业。对对对，我可能没有办法做这么辛苦后乐的事情。希望这位大叔加油。那你们有没有为了省钱做过什么很抠的事情？我大学的时候，一个月的生活费就是六千块钱。然后六千块在台南，其实老实说，真的还是蛮辛苦的。嗯、还有买一些书或者是一些模型用具之类的。六千块有含房租吗？没有，我就住宿舍。Oh, okay, okay. Oh, oh. 然后，但你看到要三餐，然后都市计划要做很多的模型，嗯、模型费很贵。嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以那时候真的就会去计算说，哦、啊，早餐是不是干脆就吃的少一点啊？嗯、然后午餐哦，我先不能够吃太多，或者我喝了这饮料，明天我不能吃什么，大概就走到这样子。哦、oh, ，我跟你一样哎、欸，我也是，我最穷的阶段就是大学，我也是六千块，然后在台北，那时候很凶，对啊，很凶啊，就当时候连吃麦当劳都觉得哇好贵，我没办法吃。哦、oh, ，我那时候真的一天就是五十块，就要去吃五十块的便当，然后是学餐这样。你、嗯、出社会好像其实因为创业嘛，那个时候就基本上你赚到钱全部都回到公司里面，嗯、其实一直到现在都是也没有过得跟同等级的创作者啊或者是收入一样啊。就是、没有滋润到那个程度。对对对对对，没有。没有想每年都要露营，没办法去日本。对，没办法去迪拜。没办法去迪拜。皇家是第五名，第五名的需要是这支，就是蛤蟆，蛤蟆来了，蛤蟆来了。对，蛤。六十五万观看是一个发现新蛤蜊的故事。<笑>那这个在讲的是我们平常在吃的那个蛤蜊，然后一直以来都觉得是有两大物种，一个叫中华文蛤，一个叫丽文蛤。那后来研究员就发现，呃，在做那个富裕野生文蛤，就发现，哎，不对，比对一下 DNA， 发现我们在。吃的其实一个新的物种，叫台湾文蛤、哦。最近也有发现，就是新的蟑螂，完全没有兴趣。好了，没有大自然，没有一点好奇吗？我们来剪一集，看看看看蟑螂比较强还是蛤蜊比较强。哦，蛤蜊一定赢吧？我觉得蛤蜊一定赢，因为蟑螂不想看啊，不想看啊。然后我们就一定要在外面写说哦。以及没有蟑螂图片，那、嗯、没有蟑螂图片，你很难介绍新的物种，那它就不有趣啊。用画的剪辑师辛苦了。Q Q， <笑>好，我们看网友回复，看完真的会哈，然后我、嗯、哈，就很哈、啊，<笑>好烂。有另外一个网友要分享一个，他去意大利面吃<笑>吃饭的时候，点一个青酱蛤蜊担面，然后端上来之后，发现一个蛤蜊特别硬，然后就发现是一个石头。爆炒鹅卵石，这经济的那一种。这<笑>个<笑>还有还有看到炒冰块的，也是很酷。<笑>不是。这怎么炒冰块、欸？这这这没有，就是炒冰块啊。然后呢，融化成一滩热水。对，但是外面就有就辣椒啊什么的。<笑>我不知道这东西是真的还是假的，<笑>但反正就是謝謝它就快速的弄一下冰块，然后加上一些蒜啊什么，然后就是、嗯、我觉得类似的概念嘛，反正就是一个嘴巴，然后可以咔咔咔的东西。吃调味料。对对对，其实都在吃调味料。啊、嗯，然後第四名的 shot 是这只呃、哦、超有礼貌小偷，这只有七十一万。然后这个我真的觉得超荒谬，他讲的是一个加拿大有一个杯子蛋糕店，嗯、然后被闯空门嘛，然后呃后来老板就掉掉那个。监视器的时候就发现说，呃，整个事情超级荒谬，就有一个男子，他在那个店外面晃了一下子，然后一脚把那个店的玻璃门踹爆，然后突然决定我要进去，对，他就进去了，<笑>他进去，他也不是偷东西哦，他就那边晃来晃去，然后就沉思了十五分钟，然后在椅子上沉思了十五分钟，他就拿起扫把，把刚自己踹破的门扫干净，<笑>然后又再犹豫一下，然后还拿那个店里面的手机帮自己自拍。然后自拍完，然后拿了六个杯子蛋糕离开了。他的后续就是那个小偷戴着太阳眼镜自拍嘛，然后后来因为这整个监视器的过程被老板娘放上了 TikTok， 然后就爆红、嗯。老板娘就还用太阳眼镜的形状做杯子蛋糕，然后热卖。<笑>我我那时候就是在想说，这是一个超级高超的行销手法吗？这是一个超高超的广告吗？哦、自吗对，到底到底。而且重点是，后来那个那个小偷。
他又回来致歉，就是会赔那个修玻璃门的钱，对，杯子蛋糕的钱，修玻璃门的钱。然后还有一个很荒谬的说，我脸上那个眼镜你要的话，我也可以送你。然后我觉得说我很开心，我会收下。<笑>我就不懂，完全不懂，你说我在干嘛？变成一个温馨故事。下面就有个网友他就推测说，哎、欸，不管怎么看，应该是喝醉了，然后看到杯子蛋糕想要吃一下，<笑>一个冲动就踹进去，然后听到爆炸的瞬间他又后悔了，就是哦，我为什么？他们突然醒来，对，哎，我刚做什么？然后决定呃好好扫地，扫完地之后拍一个照片让店家可以找到自己，然后再想一想，哦、我都搞那么大，搞那么麻烦的，我们还是回归初心，还是把那个杯子蛋糕偷走一下。你们觉得初衷不要忘记，还是要带。这个推测合理吗？我觉得超合理，<笑>我觉得很合理。我觉得超级。就当下大家瞬间就是脑袋断线的一下，就会发生了一连串的荒谬事情<笑>、啊。我觉得超合理。这应该不是胡马，就是喝醉。<笑>网络上有非常多人在讲说，这完全就是加拿大人哦，抢劫等级加拿大，就是很加拿大。我本来怀疑是演的，想到这是加拿大，这个我还真的不知道。加拿大是一个这样子的、哦欸你，你知道这个梗吗我？我看了网友留言才知道，原来加拿大有个。标签是超有礼貌，对，那我本来没有概念。对他们很很常，国外有多种名义，两个加拿大人车祸下，然、嗯、后就一直互相道歉，互相道歉，然后在酒吧打架、嗯、打起来的时候互相道歉，互相道歉。我觉得是很多网友有 get 到加拿大梗，所以这一集的留言就很踊跃、嗯。然后他一开始很踊跃，那个野生法就一直把他推出去，所以这一集的观看就很高。懂。你们好四块，不是，<笑>我们还是要研究。我们是气话的脚步。第三名，我们来，我们进入前三名。对，前三名有。哦<笑>，第三名又是哈，这是哈，不是哈，是棒棒。对，这是一个棒壳镜的故事。他就讲的是美国一个男子，他在捕鱼的时候找了一个超大的棒，然后本来要吃掉的，然后就想一想，哎、欸，不对，送去给专家鉴定，发现这个棒已经活了两百一十四年，跟林肯总统同年出生，所以后来这个棒就被命名为亚伯贝类林肯，就真的是太棒了，太棒啦！开始选这一题，单纯。就觉得科学家的命名怎么这么好笑？嗯、他们为什么都要这样乱命名一通？不利小朋友学习啊，<笑>自私啊！谁在乎利小朋友？<笑>好，我看网友留言。呃，第一个留言真是重棒重棒消息，<笑>看你很适合当标题。他们为什么当标题前面写重棒消息？你看，很棒哎！<笑>林肯表示，我做了这么多伟大事迹，然后后人一定会把我的名字用伟大的物种来命名吧。然后结果，结果是一个棒。<笑>哦，我觉得从英文角度是不错啊。他英文其实是讲就是 Abraham Lincoln 嘛，然后改成 Abraham Lincoln， 他其实一个谐音梗。对啊，他其实一个谐音梗。这样子啊，有另外一个不是谐音梗的方案，就是都说看得很饿，看得更想吃了。哇，两百一十四年到底会长什么样子？两百一十四年，你会好奇吗？你会想吃吗？确实会好奇，两百一十四年的肉到底是嫩还是老？<笑><笑><笑>好残酷、喔，好残酷、喔！<笑>他是个老人，你为什么虐待他？这一节手指就好了。不会有贝类是没有大脑的，他不会感觉痛、哦，真的吗？可是你会吃吗？你不是不吃海鲜？我不吃啊，蛤蜊就小小的那种，我觉得都还可以接受。就我是喜欢白酒蛤蜊面，或者是什么那种三杯蛤蜊这种东西，我其实算是喜欢，我觉得蛮好吃。但是只要它稍微看变大，大概从这个大小。变到这样，我就开始觉得有点不能接受。直径一公分变成一点五到两公分的时候，完全把自己的极限，这么标准，这合理吗？啊、这个完全是一个软软牛，你不知道在吃什么东西、啊、我我大概可以理解，我大概可以理解。有另外一个更古老的，它被取名叫做明，因为它是明朝出色的宝物。哦，这好大。嗯，就是更年代更久远，明应该是现在世界纪录最老的宝吗？对。现在已经死掉了。啊、哦，它死掉了哦。然后第二名了，终于来到第二名。第二名的消息，这支是中国，终于，终于,终于来了。九十一万是、呃、中国发明一个叫国防部的东西，这个超赞。它不是叫国防部，我我们自己我们说它是国防部，对对对,对。它这个是呃，为了不要让那些抗议的活动被民众拍到，所以呃，中国公安就发明了一个蓝色布幕。然后只要看到有抗议活动，就可以拿这个蓝色大幕去遮住这些示威者，让外面人看不到里面发生。而且它是四个角度东南西北全遮哦。这个影片里面有他们演习的画面，嗯、他们演习的时候就是两两一组，然后拿着那个布幕的两两边，这么跑跑跑跑到民众两边，啪，瞬间展开。前面一个人站在中间挡住，对,对,对,对,对挡住，<笑>任何人出现都挡住。很厉害，我觉得这一支的精华。自己念蓝色布幕才太好笑了。哦，蓝色布幕，我想起来我昨天了。我觉得蓝色布幕才太好笑，我看到这个大爆笑，突然间活泼起来。平常都非常无可恋的念稿，这个留言它有两千多则，然后真的是超级有两千多个赞的留言。第一个就有两千多个赞，不遮没事哦，一遮大家都在那边抗议。没错。然后另外一个，我觉得这个在太太有才了，他建议直接换成绿色的布幕，然后后期就可以直接。架构把东西 P 掉，<笑>这个绿幕它就直接把背景 P 上去、欸，它也不用试图把人 P 走，就那一块直接再把同样后面的背景复制贴上，嗯，那你仿佛什么都没发生，很棒，很棒。但要补充一下，因为这个资讯。
，他目前其实没有看到新闻在呃公安真的有在什么场合用过，所以我们的推测啊，我们没有真的找资料、嗯，我们推测应该就是一个实验性的道具。对，因为那个是演习嘛，他们就是在演习说这个新的国防不知道怎么用这样子。对对，我我觉得其实很妙是，光是想到。要发明这个东西出来，在台湾这件事情根本不可能发生，或者在其他地方这件事情，你居然想要把民众抗议围起来，然后，而且这个是一个公安的展示嘛，就是他们可能觉得这是一个很棒的产品，让大家知道。我觉得这个思维就已经让我觉得很神奇了。就是特别的国家，最后终于有了第一个兵，兵，有中国，中国，没错，就是中国，偶像啊！<笑>对，这第一二零二二零二三年的第一名是消失的蔡徐坤，消失的蔡徐坤。哎、哦欸，要开始之前，我觉得大家一定要先看看这个画面，才知道发生什么事情。近几年发展的都不错啊，嗯呢，妹妹，近几年发展的都不错啊，一个盛大而又隆重的场合。他其实就是中国一个节目叫《奔跑啊兄弟》泰国片，然后他的来宾叫蔡徐坤嘛，因为蔡徐坤当时爆出一些负面新闻，当时那个节目就呃延后播出，然后当时大家本来以为说哦就是要把那个蔡徐坤的那个画面皮掉啊，剪掉,剪掉，或者是那一集就不播，所以还要补库存啊什么之类的。對對對對對结果又是一个根本没想过的解法，他们直接毛起来，一针一针把那个蔡徐坤直接修掉，然后直接消失，然后最后出现就刚刚那个画面嘛，就是有人在跟空气玩游戏啊，然后跟空气站在一起，就超级仿仿佛这边这边这边这个人已经消失，但我还在跟他讲话，<笑>好神奇哦！而且那个影片还很可爱的原因是因为他有的时候会出现一些没有修掉的画面，他忍不住他影子还在，哦、好可怕、啊，<笑>那整个就变成一个灵异影片，超好笑。下面的原因是一致圣战简直真的圣战，是后置业界最高标准。哎、欸，我参与过跑男第十一集的制作，真的，剪<笑>辑师应该快疯掉，就疯狂修图。就是因为对这个制作单位来说，他们原本砸的钱应该是已经大到大家很难想象、啊，然后再花这个只是只要是人力就可以解决的，那一定是用人力来解决吧？肝都是便宜的，对啊，对啊，中国不缺这个事情嘛，就是他们人很多。哦，我觉得可以补充一个，我们有找到了，他其实没有真的被列为业。记忆人，因为列记忆人这个东西很、okay. 很模糊，所以他其实蔡徐坤他现在还是有持续在活跃中活躍，对对对，哦、只是当下必须要先处理。看完这份榜单，大家有什么感想？我觉得中国议题真的还是一个大家很关注的。然后，因为它里面会有很多很有趣的故事性，或者是猎奇的地方、可看性，让你想要一直看到最后会发生什么样的反转。像今天上榜的这两只，中国魔幻，对，这写实魔幻的中国文化、欸，哎，对，这个跟国外的另外一个迷茫蛮接近的，在俄罗斯什么什么什么什么什么。就是说，有一个跟我们的社会尝试完全超脱现实的另外一个国家，那个相似但又相异的那个状态。因为我相信，在杜拜或者是在泰国、在中国、在在俄罗斯，一定有那种跟我们很熟悉，但是我们不会这样子去做，但是他们那边会有不同一样民族性展现的地方。哦，对对对对对，这就会有反转。你自己看有觉得什么？比起来，国外新闻比较受欢迎，因为这个榜榜单看起来都是国外新闻都比较受欢迎。我自己觉得国外新闻比较受欢迎，好像是事实。虽然它有个前提，是因为国外新闻本来就写的比台湾新闻还要多。然后有一个原因，是因为台湾新闻跟我们很近，所以它都比较及时、比较实事。可是以我们现在做 s h o r t s 的。频率来说，我们比较难那么及时的更新。所以台湾新闻常常你会觉得这个题目选下去，可等到播的时候已经过期了。哦，所以我们不会选，对不对、嗯？然后，但是国外的新闻，因为距离我们比较远，大家不一定那么快及时就知道国外有发生这件事情，所以我们其实会选比较多国际新闻来放在《秀史》这个载体上面。它观众看到的那个时效性比较不会错乱，所以国际新闻本来就写比较多。嗯、但国际新闻，我好像可以理解为什么它比较有趣。就我觉得就有点像刚刚讲，因为距离很远嘛，你笑他们，或许你觉得他们很荒谬，或者觉得他们很厉害，或干嘛，都跟自己没关系。我觉得比较没有道德包袱，心理负担不会那么重。对对对对对，没压力啊！我自己也蛮喜欢看那些国外新闻，<笑>很有趣。<笑>那今天就到这边，那想问大家哦，就是在今天的 shorts 里面哪一个让你印象最深刻呢？那最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人一起笑一笑。那么今天的这期期就到这边告段落，我们就不讲，再见喽，拜拜。Bye bye No way we do. No way we do. Surprise! <笑>祝大家龙兴大喜，新年迎新机，最高值两千元，多点财神器，送哈密 point 一万八千点，好运人人有，上网量加码送哦，走春最 lucky， 国际漫游畅享天天价，中海有心，龙兴大喜，龙兴 we do. 永远走在最前面，中华电信。